architect Harry Babu, who is the founder of Neon Classes, who has completed an undergrad in National Institute of Technology, Tiruchi, that is your NID Tiruchi, and has been passionately teaching and coaching young minds to work for their entrance exams, that is your NATA and NIT exams. So, in the career, on the R R class, useful are go. As you all know, architecture on the maina course oriented on the pating na construction related a padi kaya oru like oru building design panra the. Naraya industries la on the design oriented careers on the architects panra. Example, fashion technology, industrial designer, software designing, mobile app. டிசைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள டிசைனுக்கு வந்து இது ஒரு பேசிக்காக ஒரு நல்ல கோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டிசைனுக்கு வந்து இருக்க மற்ற கோர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இன்டீரியர் டிசைன் படிக்கலாமான்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அஸ் அ ஃபீல்டில் உங்களுக்கு இன்டீரியர் டிசைனிங்கும் வந்து உங்களுக்கு அதில் வரும் பட் நீங்கள் இன்டீரியர் டிசைனிங் மட்டும் எடுத்து ஸ்பெசிஃபிக்காக படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஆர்கிடெக்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது ஆர்கிடெக்ட் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னா இட் ரெக்வைஸ் லைசன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தம் இந்தியாவில் இருக்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன் டாக்டர் லாயர் அப்புறம் வந்து சார்ட் அக்கௌண்ட் அப்புறம் ஆர்கிடெக்ட் நார்மல் கோர்ஸுக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனை இந்த ஊர் இந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டாக்டர் தொழில் வந்து யாரும் நான் போயிட்டு ஒரு கிளினிக் ஆரம்பிச்சிட்டேனால டாக்டராக வேலை பார்க்க முடியாது இப்போ ஒரு ஊரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் லீகலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா டாக்டர் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில்னு இந்தியாவோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு கவுன்சில் இருக்குது அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் அவங்க எங்கே வேணால் கிளினிக் ஆரம்பிக்கலாம் எங்கே வேணால் டாக்டர் தொழில் வந்து பண்ணலாம் லாயர் வந்து பார் கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்ட்ஸுக்கு வந்து இந்தியாவில் கவுன்சில் நினைச்சாலும் ஆர்கிடெக்ட் வந்து பேச்சுலர்ஸில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்ட் சூஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்குற கேள்வி இதில் வந்து எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் லைக் வந்து எவ்வளோ பே ஸ்கேலில் வந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் இருக்கா இருக்கவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனில் காசை வந்து ஒரு மெயின் மோட்டிவாக வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனில் பெரிய ஆளாக வர முடியாது இதில் நிறையா காசு வரும் அந்த ப்ரொஃபஷன் எப்போ ரொம்ப பிடிக்குதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம நேரம் காலம் எதுவுமே பார்க்காம அதுக்கு டெடிக்கேட்டாக வேலை பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரியான வேலை இது கிடையாது அதாவது நைன் டு சிக்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுறது அப்படி கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு பேஷனோட பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ரொஃபஷன் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் அந்த பேஷன் இல்லைன்னா பெட்டர் இந்த கேரியர் சூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் சில வேலை பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நேரம் போகிறதே தெரியாது அந்த மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷன் பிடிச்சிருந்தா தான் இது வந்து பண்ணணும் இப்படி இந்த வேலை பண்ணும் போது பிடிச்சி பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸாக அவங்களுக்கு வந்து நிறையா பணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேரும் அதே நீ பணத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த வேலை பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உன்னை சேர்ந்து சேராது ஸோ இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனில் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அதை பற்றி சொல்கிறேன் இஸ் புஷ்பராஜ் இவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹி இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஐடி டீச்சியோட கிராஜுவேட் ஸோ ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் ப்ராடாக இந்த மூணு ஆன்சர் தான் நம்ம வந்து நான் சொல்லுவேனா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரோல் ஆஃப் அன் இன்வென்டர் ஆர்கிடெக்டோட மெயின் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணுறது சம்திங் விச் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டிங் ஜஸ்ட் பிளண்டாக சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா யூ நாட் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் அனாதர் ஹவுஸ் யுர் ஓன் கிரியேஷன் உங்களோட மைண்ட்லேருந்து வர்றதுனால இட்ஸ் 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 கிரியேட்டர் இட்ஸ் வி கால் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆர் like a god because we are creators secondly pathinga it's a fun element uh, architecture vande art and science mix a irukum so art enga la irukalo anga la kandipa fun irukka da seiyum even though evlo da stress meth ella irunda kuda you will uh, have some kind of fun with all with all uh, rest of everything you will get some fun during the course as well as uh, ஆஃப்டர் த கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸில் கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு நீங்கள் வந்து ஆர்கிடெக்சர்னால் ஒரு ரியல் லைஃப் சேலஞ்சஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரியல் லைஃப் சேலஞ்சஸ் ஐ மீன் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு போகிறோன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு கோடு மேக் பண்
இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அடுத்த கேள்வி என்னன்னா ஓகே எனக்கு இது எப்படி சூட் ஆகும் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு தெரியுது எனக்கு சூட் ஆகுமா என்னோட ஆட்டிடியூட் என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங்க்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு சொல்லலாம் இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸ் இந்த ஒரு அப்ரோச் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்காண்டி இது இல்லைன்னா உங்களால் அந்த டெவலப்பே பண்ணிக்க முடியாதுன்றது கிடையாது இட்ஸ் ஆல் ஸ்கில் செட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டு கூட இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது பை பர்த் பட் சமன் ஐ லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் மோர் இன் டே டு டே லைஃப்பில் ஸோ இஃப் யூஆர் கைண்ட் தட் தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் வந்து எவ்ரி டே வந்து நீங்கள் பண்ணுற எல்லாத்துலேயுமே ஒரு புதுமை இல்லை கிரியேட்டிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தென் இட்ஸ் ஃபார் யூ ஆர்கிடெக்சர் இஸ் கிரேட் ஃபார் யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்ரோச் எகெயின் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரே எடுத்துகிட்டா ஒரு ரூமில் உட்காந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் டெலிவரி பண்ணுறீங்கன்னா வேர்ல்டில் உள்ள எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து டெலிவர் பண்ணிடலாம் அது ஒர்க் ஆகும் பட் ஆனால் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்பெஷலாக நீங்கள் வந்து பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சுட்டு அப்படின்னா நீங்கள் சைட்டுக்கு போகணும் போய் அங்கே போய் மெட்டீரியல்லாம் பார்க்கணும் ஆளுங்களெல்லாம் பார்க்கணும் கிளைண்ட்டை பார்க்கணும் பேசணும் ஸோ எல்லாமே இட்ஸ் க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட் ஸோ உங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் ஆன பர்சன் உங்களுக்கு யூ ஹாவ் அ ஜென்ரல் லைக்கிங் டுவோர்ட்ஸ் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் தென் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு என்ரோல் இன் அடுத்து ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் எல்லா ஜாப்லேயும் இருக்கும் பட் When it comes to architecture, human uh, overall uh, time, la, 90% we live in indoor. And the indoor quality, indoor spaces, தான் இண்டோர் குவாலிட்டி இண்டோர் ஸ்பேஸஸ் தான் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வீடு டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா அவரோட வீடு வந்து அவருக்கு வந்து ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ட்ரீம் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜாபை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் யூ கேட் ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் ஹிஸ் ட்ரீம் இட்ஸ் அன்கம்பேரபிள் டு எனி அதர் திங் தட் யூ டூ ஆர் யூ கெட் ஃப்ரம் எனி அதர் ஜாப் ஓகே படிச்சுட்டு என்ன மாதிரியான ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் நிறையவே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு வேக்கண்ட் லேண்ட் இருக்குன்னா உடனே எடுத்து பப்ளிக் கொடுத்துட மாட்டாங்க இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்கே என்ன ஸ்பேசஸ் வரணும் அதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணுறது அர்பன் டிசைனர்ஸ் அண்ட் பிளானர்ஸோட வேலை அதை வச்சு ஒரு பிளானிங் பிரின்சிபிள்ஸ் டெவலப் பண்ணி டவுன் பிளானர்ஸ் எல்லாம் செட் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லேண்ட் அலாட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன ஜோனாக அலோகேட் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே அதில் தான் வரும் அதோட லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் லேண்டு தான் ஒருத்தருக்கு அது ப்ரைவேட் லேண்டாக போகும் ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக் லேண்டாக போகும் அதில் ஒரு பில்டிங்கே ஒரு ஆர்கிட்டெக்ட் திரும்பிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்டிக்
அப்படின்னு எப்படி சூஸ் பண்றது இட்ஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இல்லையா சோ விச் காலேஜ் ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு எல்லாருக்கும் இப்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் டிவி நியூஸ் எல்லாத்துலயுமே சொல்லுவாங்க அதே தான் நம்மளும் சொல்ல போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்ரடேஷன் இருக்கான்னு பாக்கணும் அக்ரடேஷன்னா இப்ப வந்து டாக்டர்ஸ் மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சோ சும்மா எல்லா காலேஜும் அதை எடுத்து நடத்த முடியாது சிஓஏ கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் வந்து அக்ரடேட் பண்ணிருக்கணும் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆர் அந்த காலேஜ் அந்த கோர்ஸ் வேலிடான அப்பதான் நீங்க அதை முடிச்ச பிறகு யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஆர்கிடெக்ட் லைசன்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கெட் லைசன்ஸ் தென் ஓன்லி யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் ஸோ வித்வுட் ப்ராக்டிசிங் வித்வுட் லைசன்ஸ் யூ கான் ப்ராக்டிஸ் இட்ஸ் இ லீகல் அடுத்து காலேஜோட ரேங்கிங் ரேங்கிங் வந்து ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நல்ல காலேஜில் போய் சூஸ் பண்ணணும் ஏன் ஏன் ரேங்கிங் இம்பார்ட்டன்னா ரேங்கிங் இஸ் ஆப்வியஸ்லி கிவன் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் கிரைடீரியாஸ் ஆல்ரெடி பீன் இன் பிளேஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் கரிக்குலம் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்களா ஃபேக்கல்ட்டியோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து டேரக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இப்போ காலேஜஸ்லேயும் நடக்குது அது இல்லாமல் வெளியிலேயும் நடக்குது பட் பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் வெல் அண்ட் குட் காலேஜ் ஃபீஸ் வித் இன் அவர் பட்ஜெட்ல இருக்கா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும் இப்போ ஏன் இந்த வந்து காலேஜ் சூஸ் பண்றதுல நம்ம எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா சொல்றோம் நல்ல காலேஜ்ல தான் படிக்கணும் அப்படின்னா ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து இப்போ நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாத காலேஜ்ல போய் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான காலேஜ்ல போய் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா அந்த ஸ்டாண்டர்டான காலேஜ்ல ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வழியா நீங்க முடிஞ்சு வெளியில வர்றப்ப யூ வில் ஹாவ் ஆல் த கேப்பபிலிட்டிஸ் தட் யூ நீட் to survive after the course ana or standard illada college la poi serringna you still get a degree of course it's a coa accredited college kuda irukalam you still have a degree but enough skill sets irukadu so you have to struggle you have to go and learn outside of the college things you are supposed to learn within the college which is a road block adanalada solran or nalla college la padikiradhu romba important காலேஜ்ங்கிறது ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது டீச்சர்ஸ் தேவ் டீச் யூ ஸ்பூன் ஃபீட் யூ எவ்ரி திங் பட் இன் காலேஜ் தே ஆர் கால் லெக்சரர்ஸ் தே ஆர் கால் கைட்ஸ் தே ஓன்லி கைடு யூ பட் எவ்ரி எஃபோர்ட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் ஃப்ரம் அவர் ஓன் அண்ட் பட் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் அதுக்காண்டி தான் ஒரு நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணுங்கன்னு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது இது இந்த அஞ்சு கிரைடீரியா நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கோர்ஸுக்குமே நீங்கள் வந்து வேலிடாக எடுத்துக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் படித்து முடித்த பிறகு என்னென்னலாம் ரோல்ஸ் கிடைக்கும் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான இடத்துலலாம் வேலை கிடைக்கும் எகைன் தெர் ஆர் இன்ட்ரிகேட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வரையும் போனோம்னா இன்னும் நிறையா சினி ஃபீல்டில் கூட வேலை பார்க்கலாம் லைட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட டீட்டெயிலாக போகலாம் பட் ஆனால் எகைன் ப்ராட் ப்ரஷாக தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டீங்க முடிச்சோன்னா டோன்ட் யூ திங்க் நீங்க வந்து நினைச்சுக்காதீங்க போய் உடனே நாளைக்கே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து டிசைன் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து கட்டிடலாம் கோர்ஸ் முடிக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் யூ டு கோ அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ் அஃபிஷியலி இட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் பட் யூ டோன்ட் ஹாவ் என் ஆஃப் ஸ்கில் செட்ஸ் நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் யார்கிட்ட ப்ராக்டிசிங் ஆர்கிடெக்டர் கீழே நீங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ தட் யூ யூ லேர்ன் ஆல் த ட்ரிக்ஸ் இந்த ட்ரேட் எப்படி பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிடைச்சா எப்படி கோத்ரூ பண்ணணும் எல்லாமே நீங்க வந்து கத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூர் ஓன் ப்ராக்டிஸ் ஒன் ஆஃப் த மெனி ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹேவ் இப்போ பெரிய ஒர்க் பிரைவேட் ஃபார்ம்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் பெரிய பிரைவேட் ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்றதுல என்னன்னா இப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு யூனிட்டா இருப்பாங்க ஸோ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் வச்சிருப்பாங்க அந்த பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ் ஒரு சின்ன கம்பெனியெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பெரிய கம்பெனிக்கு கீழே போனாதான் அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்டோட எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடைக்கும் அடுத்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்லயுமே ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அது இல்லாம நீங்க எஜுகேஷன் அஸ் அ டீச்சரா கூட போகலாம் இது இல்லாம சஸ்டைனபிலிட்டி கன்சல்டன்ட் இப்ப வந்து என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டட் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப கீனா இருக்கீங்க உங்களுக்கு அதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சுட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி கன்சல்டன்டா கூட நீங்க பிராக்டிஸ
ஆர் டெஃபினெட்லி குட் ஃபியூச்சர் நீங்கள் எப்போ இதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ண போகிறீ பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் இதே மாரி என்கிட்ட வந்து நீங்கள் சப்போஸ் வந்து எனக்கு மினிமமாக இவ்வளோ பே வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அந்த கம்பெனியில் என்னோட ஆஃபர் லெட் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பே ஸ்கேல் இது நான் இனிஷியலாக வாங்கினது அதாவது மந்த்லி வந்து ஒரு ஒன் லேக் ஸோ கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் ஆனால் வந்து இந்த இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது இந்த வேலை கிடைச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் மோர் இன் டூ லைக் இந்த இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் பண்ணதுனால தான் லைக் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து எனக்கு இந்த இது வந்து ஆஃபர் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் கண் கண்டிப்பாக யூ வில் ஹாவ் அ வெரி குட் பே இஃப் யூ ஆர் லவ்விங் திஸ் ப்ரொஃபஷன்